Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, Mask One. Heute mal nicht mit Minecraft, sondern mit einem, ich sag mal, Kategorie Bildung Video. Ich mache jetzt für euch den Valomat 2017, heute ist er draußen und dann wollen wir mal sehen, welche Partei für mich entsprechend herauskommt. Ich werde immer ein bisschen was dazu sagen und ja, weil man nicht genau immer alles eins zu eins beantworten kann, sondern auch manchmal, so sag ich mal, ja, das gerne ein bisschen genauer beschreiben möchte, äh, was ja hier nicht geht. Hier kann man ja nur drei Sachen machen, so, und meist kann ja auch sein, was man teilweise zustimmt oder teilweise auch nicht. Und ja, das Video, wie gesagt, wird euch auf jeden Fall, denke ich, doch noch ein bisschen Aufschluss geben, dann ihr werdet dann sehen, was ich meine. Ich fange mal an. Also, bei der Terrorismusbekämpfung soll die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden dürfen. Finde ich voll okay. Für was gibt es denn die Bundeswehr? Ich meine, die Bundeswehr wurde damals gegründet, als äh, zum, also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bundeswehr ja umstrukturiert. Die Dorf darf ja eigentlich nur noch für Inlandeinsätze überhaupt äh, benutzt werden, für Auslandseinsätze wie in Afghanistan. Oder auch jetzt in Mali ist es natürlich gar nicht äh, vorgesehen, deswegen auf jeden Fall so, für was soll es dann sonst eine Bundeswehr geben? Besteuerung von Pkw, diese dieser Stoff für Pkw soll höher besteuert werden, finde ich auf keinen Fall, ähm, weil das darf, du, dazu führt, dass halt die Leute, ja so, ja ich weiß, wie soll ich das erklären, also die Leute werden da in ihrer Mobilität, sage ich mal, ein bisschen eingeschränkt und der CO2-Ausstoß, sage ich mal, der Autos ist im Vergleich zu anderen Sachen sehr gering. Zum Beispiel Schiffe oder so haben einen weitaus höheren CO2-Ausstoß. Vielleicht sollte man da erstmal überlegen, wie man damit umgeht. Also auf jeden Fall stimme ich nicht zu. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten. Finde ich auch äh, auf jeden Fall gut. Das Problem, was wir derzeit haben, ist einfach, es gibt sehr viele Flüchtlinge, die auch vor Krieg fliehen. Die sollte man natürlich aufnehmen, das ist gar keine Frage. Äh, Problem ist allerdings, es gibt zu viele, die natürlich nur sich hier in die soziale Hängematte legen möchten. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal Köln anguckt oder so, ähm, da kommen dann halt so Vergewaltigungsmobs oder so, was hat... Was hat das mit, mit äh, wenn man vor Krieg flieht, dann werde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Frauen oder Leute hier auszurauben, sondern da bin ich froh, dass ich in Sicherheit bin. Dementsprechend äh, finde ich, auf jeden Fall sollte man da aussortieren, die, die halt wirklich Asyl brauchen und vor Krieg fliehen, die sollen müssen unbedingt aufgenommen werden. Deswegen, es muss eine Obergrenze geben. Und generell sollten auch sich andere Länder, nicht nur Deutschland, an den... Ähm, am, an der Asylpolitik beteiligen. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vom Bund dauerhaft finanziell gefördert werden. Ja, ich stimme zu, weil Elektro und äh, ja, erneuerbare Energien ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Äh, in Asien, wie in China oder in Japan, die machen es gut vor, sollte auf jeden Fall ähm, vom Bund finanziert werden. Also dauerhaft, das sind wir wieder bei der Sache. Also Teilweise. Ich würde nicht sagen dauerhaft, aber ich würde sagen, äh, auf jeden Fall schon wenigstens ein bisschen. Also ich stimme jetzt einfach mal zu. Der Bund soll mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Finde ich gut. Sozialer Wohnungsbau ist immer okay. Ähm, für die Leute, die obdachlos sind hier in Deutschland, es gibt wahrscheinlich mehrere Millionen Leute, die auf der Straße leben. Und äh, die meisten machen das natürlich so, weil sie dem Staat, sage ich mal, nicht zur Last fallen wollen. Aber es gibt natürlich auch viele, die durch Schicksal gefickt wurden und dementsprechend sollten Wohnungen auf jeden Fall gebaut werden. BAföG soll generell unabhängig von Einkommen der Eltern gezahlt werden. BAföG, finde ich, sollte gar nicht gezahlt werden, weil ich finde, jeder ähm, sollte, jeder ist in der Lage, irgendwie einen Nebenjob zu machen oder so und BAföG, äh, ja, es ist halt ein Grund, auch wenn man das zurückzahlen muss, aber auch nur teilweise muss man das zurückzahlen. Das heißt, es gibt so Leute, die sagen, oh, ich studiere jetzt mal, beziehe BAföG und ja, ich muss nur die Hälfte zurückzahlen, so damit, so da geht ja Geld wieder verloren. Das wird ja nicht wieder eingenommen, deswegen stimme ich nicht zu. Also unabhängig der Einkommen der Eltern, nee, auf jeden Fall stimme ich nicht zu. Also die, die es wirklich brauchen, das stand ja unabhängig, die Leute, die reich sind, weiß nicht, Millionäre, die, so, die können das Studium ruhig bezahlen von den Kindern. Die, die es, sage ich mal, wirklich brauchen, 
die sollen ruhig BAföG bekommen. Ist halt wieder teilweise, wo ich, ich kann nur zustimmen oder nicht zustimmen, aber ich stimme schon eher zu, teilweise. Die, die es brauchen, sollten sie auf jeden Fall bekommen. Die Videobarwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich kann verstehen, warum man das für, fordert, aber ich, ich will auch nicht, dass man äh, immer überwacht wird. So. Also Be Überwachung heißt ja auch, dass wenn man jetzt eine Meinung sagt oder so direkt dafür irgendwie angezeigt werden kann oder wenn man jetzt ein hier du Arschloch oder so sagt, so kann direkt angezeigt werden, keine Ahnung. Äh, stimme eher nicht zu, deswegen. Äh, Schuldenschnitt für Griechenland. Deutschland soll ein Schuldenschnitt für Griechenland zustimmen. Äh, ja, Teil, schwieriges Thema. Das heißt, Schuldenschnitt bedeutet, man sagt einfach, Griechenland, du hast keine Schulden mehr. Ich meine, wir haben jetzt dafür gezahlt und dann sagt man, okay, stimmt, äh, ihr habt keine Schuld mehr, das wäre ein bisschen assi. Äh, deswegen stimme ich nicht zu. Ähm, ja, ich war oder neutral, ich weiß es nicht, schwierige Sache, weiß ich nicht genau. Äh, ich würde sagen, ich eher nicht zu, ich stimme nicht zu, weil Griechenland sollte schon selbst eigen, also alleine, dass wir Griechenland Geld gegeben haben, finde ich schon scheiße, weil ähm, ich finde, jedes Land sollte für sich selbst aufkommen. Ah, stimme nicht zu, mache ich mal. Generelles Tempolimit auf Autobahnen, oh, auch so ein Thema. Ja, ich weiß nicht, also mir persönlich, ich muss jetzt nicht 180 fahren oder 150 oder so, mir reichen auch 120. Äh, ich sag mal neutral, das ist halt jetzt nicht nachgewiesen, wenn es jetzt ein Tempolimit gibt oder halt nicht, ob es da jetzt mehr oder weniger Au Unfälle gibt. Ich sag mal neutral, das ist mir egal. Weil ich kann mich damit jetzt nicht so äh, identifizieren, sag ich mal. D äh, die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen erhöht werden. Verteidigungsausgaben, also Rüstungsausgaben oder beziehungsweise auch im Inland, denke ich mal. Ähm, ja, ich stimme zu. Falsche Informationen im Internet. Betreiber von Internetseiten sollen gesetzlich dazu verpflichtet sein, falsche Informationen und Fake News zu löschen, auf die sie hingewiesen wurden. Ja, schwieriges Thema. Ähm, da ist halt die Frage, was bezeichnet man als Fake News? Wenn ich jetzt übertrieben gesagt sage, der Täter hat ein rotes T-Shirt an, aber das T-Shirt war blau, ist das Fake News? Oder wenn ich jetzt irgendwie was sage, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt behaupte, ja, Deutschland hat für hat in dem Afghanistan-Einsatz jetzt schon über 10 Milliarden Euro ausgegeben, dabei waren es nur 5 Milliarden. Ob das, ist das Fake News? ist halt die Frage. So, das ist halt immer schwieriger. Ähm, ich finde, die sollten auf jeden Fall nicht dazu verpflichtet sein. Ich sag mal so, ähm, Facebook oder so, wenn jetzt, wenn man jetzt was meldet, so kann Facebook selbst entscheiden, ob sie die Seite sperren oder nicht. Ich meine, die haben Facebook immerhin, also Facebook, es gehört Facebook so, und äh, die können halt selbst entscheiden, was auf ihrer Seite passiert oder nicht. Ich meine, klar, wenn jetzt übertrieben gesagt da Kinderpornos oder so im Umlauf gehen, müssen die auf jeden Fall die Seiten reagieren. Aber bei so Fake News ist halt, wenn man jetzt, sage ich mal, in Form von Texten jetzt irgendwie was sagt, finde ich auf keinen Fall, dass das irgendwie man äh, das löschen muss. Also stimme ich nicht zu. Ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Oh, das stimme ich gar nicht zu, also ich finde beide sollte gar nicht gefördert werden. Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden, ja das ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich sag mal, ja, an sich finde ich das schon, finde ich den Ansatz, ich kann verstehen, warum man das fordert. Ähm, ich kann es aber auch, wenn ich jetzt sage ich mal, einen, zwei Elternteile, sage ich mal aus Syrien, bringe hier ein Kind zur Welt, wenn das Kind dann deutsch wäre, so, dann ist es ja auch, sage ich mal, für mich wäre das dann schon eine deutsche Familie. Ähm ich würde sagen, äh, schwierig. Neutral, sage ich mal. Arbeitsverträge sollen weiterhin ohne Angaben von Gründen befristet sein dürfen. Ähm ja, stimme ich zu. Ich meine, ähm, die Unternehmer, wenn die jetzt Leute suchen, so, man muss es, man kann auch, sage ich mal, man muss da ja nicht anfangen zu arbeiten. Ich meine, wenn man jetzt sieht, okay, bei dem Arbeitgeber verdiene ich Summe X und bei dem verdiene ich vielleicht ein bisschen mehr, bei dem ist es jetzt befristet und bei dem nicht, dann kann jeder ja entscheiden, wo er unterschreibt. Deswegen 
so finde ich schon das okay, weil ich finde, jeder sollte Verträge so auflegen, wie er das für richtig hält. Man muss es ja im Endeffekt nicht unterschreiben. Man kann ja auch sich woanders bewerben. Kinder sollen gegen anstrengende Krankheiten geimpft werden müssen. Ja, das halte ich für sinnvoll auf jeden Fall. Alle Banken sollten verstaatlicht werden, stimme ich auf keinen Fall zu. Der Völkermord an der Europäischen der Völkermord an den Europäischen Union soll weiter ein zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Ja, ja, das stimme ich auf keinen Fall zu. Ich meine, ähm, das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt noch nicht so lange her, 70 Jahre, glaube ich, ähm, dass man das sich immer noch mit dem Thema befassen muss. Ich meine, klar, Deutschland hat in der Vergangenheit Scheiße gebaut, so wie alle Länder in dieser Welt. Die haben halt einfach in der Vergangenheit Scheiße gebaut. Amerika hat Scheiße gebaut. Jedes Land, jedes einzelne Land in dieser Welt hat Scheiße gebaut. Das eine mehr, das andere weniger. Aber ich meine, wir sollten jetzt uns mal auf sie und jetzt konzentrieren und gucken, was jetzt aktuell ist. Und dementsprechend stimme ich auf keinen Fall zu. Haushaltsüberschüsse sollten überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Nein, stimme ich nicht zu. Ähm, auch für Infrastruktur, zum Beispiel dafür Sozialgelder oder für äh, generell so Ausgaben, die halt anfallen. So für soziales Infrastrukturausbau, Internetausbau, Straßen. Die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde soll begrenzt werden dürfen. Also, ah ja, okay, also Massentierhaltung verbieten, stimme ich eigentlich, da würde ich auch wieder teilweise zustimmen, deswegen würde ich sagen, ich stimme mal zu. In Deutschland soll auch zukünftig Braunkohle abgebaut werden dürfen, also Braunkohle abbauen finde ich absolut für die Umwelt katastrophal und das ist so ineffizient. Wir sollten uns auf erneuerbare Energie konzentrieren, deswegen stimme ich nicht zu, Braunkohle ist Waste. Unternehmen sollten weiterhin Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen. Ja, stimme ich zu. In Deutschland geboren... Ah, doppelte Staatsbürgerschaft. Da sind wir ja sogar beim Thema. In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern sollen weiterhin neben der Deutschen ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Stimme ich nicht zu. Ich finde, es sollte eine Staatsangehörigkeit geben. Wenn man hier geboren wird, ist man Deutscher. Ganz einfach. Bereits nach 40 Beitragsjahren soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, Renteneintritt abschlagsfrei. Bereits nach 40 Beitragsjahren. Ach so, dass man nach 40 Jahren, wenn man in die Rente einzahlt, 40 Jahre lang, sollte man in die Rente eintreten dürfen, ohne dass man Abschläge kassiert. Ja, das ist schwieriges Thema. Ähm, Klar, für jeden Arbeiter natürlich sehr gut, äh, für einen Unternehmer vielleicht weniger gut. Tja, wie, ich, ja, das ist schwierig, nach 40 Jahren, wenn ich jetzt mit 16 anfange, nach 40 Jahren, ich würde sagen erstmal, ich stimme nicht zu. Ich meine, man darf jetzt auch nicht arbeiten, bis man 70 ist, so, man sollte schon relativ früh in Rente gehen dürfen, so vielleicht mit 65 oder so, aber nicht mit 70, aber jetzt zu früh auch nicht, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Deutschland soll einer, zu einer nationalen Währung zurückkehren. Ne, stimme ich nicht zu. Der Euro ist, denke ich, hat sich schon bewährt, denke ich. Die Frauenquote für die Aufsichtsräte börsennotierte Unternehmen soll abgeschafft werden. Ähm, also das dazu ist, äh, man möchte in den Unternehmen mehr Frauen eben äh, gesetzlich dazu bringen, in die hohen, höheren Etage, Etagen der Position und Unternehmen zu kommen, ähm, weil es gibt halt wenig Frauen in Führungspositionen. Ähm, ja, ich finde, jedes Unternehmen soll das selbst entscheiden. Wenn jetzt, sage ich mal, ein Mann und eine Frau dort ist und die Frau ist besser, soll sie den Job bekommen. Wenn der Mann besser ist, soll der Mann den Job bekommen. Und ich sag mal so, wenn jetzt eine Frau besser ist als der Mann so und, sage ich mal, die Frau würde jetzt, wenn sie den Job bekommen würden, den Unternehmen 100.000 mehr Euro Gewinn einbringen und der Mann bringt nur 50.000 Gewinn ein, und der Unternehmer sagt dann, ich nehme den Mann, weil ich bin sexistisch oder ich möchte das nicht oder ich bin konservativ eingestellt, dann nehme ich den Mann. Ist der Unternehmer selber schuld? Wenn jetzt, wenn ich wüsste, die Frau kann was, so, die würde mir 100.000 mehr Gewinn bringen und der Mann nur 50.000, stelle ich die Frau ein. Also sollte die Frauenquote auf jeden Fall, man kann das auch gesetzlich dazu nicht zwingen. So, Warum sollte man denn als Unternehmer jetzt jemanden einstellen, der einfach nicht besser ist als ein anderer? Dass man das gesetzlich dazu den Unternehmer zwingt, finde ich ein bisschen doof. Deswegen sollte die auf jeden Fall abgeschafft werden. Hohe Vermögen sollten besteuert werden. Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich finde, 
hohe und ja hohe Vermögen, ja. Ich finde, man sollte erstmal diese Steuer, also es gibt ja Unternehmen wie Apple zum Beispiel, zahlen gar keine Steuern, weil die einfach die ganzen krassen Tricks kennen und so weiter. So, sowas sollte man halt stopfen. Ich finde, es sollte halt, keine Ahnung, zum Beispiel einen Steuersatz geben von 30% ab einem gewissen Einkommen und das soll dann gelten. Deswegen hohe Vermögen sollten besteuert werden. Das steht jetzt halt nicht, sollten mehr oder weniger besteuert werden, aber hohe Vermögen sollten besteuert werden, genauso wie alle Vermögen sollten besteuert werden. Ja, Also ich stimme einfach mal zu. Verurteilung von Kindern unter 14 Jahren. Für begangene Straftaten sollen auch Kinder unter 14 Jahren verurteilt werden können. Finde ich auch wichtig, weil wie oft hört man in den Nachrichten, da ist wieder jemand, der 13 oder 14 ist, so der kriegt nur Jugendrecht, obwohl er jemanden fast tot geprügelt hat. Warum sollte der nicht auch mal zwei Jahre oder so ein Knast gehen? Alle Bürgerinnen und Bürger sollen bei gesetzlichen Krankenkassen versichert sein müssen. Finde ich, stimme ich nicht zu. Ich finde, man sollte, man sollte sich das ehrlich gesagt selbst aussuchen dürfen, ob man jetzt sich versichern lassen möchte oder nicht. Ich meine, wenn man dann Krebs kriegt oder so, ist man selbst schuld. So, wenn man nicht versichert ist, Pech gehabt. Ganz einfach. Und ja, wenn man halt sagt, ich zahle jeden Monat dann von meinem Geld was in die Krankenkasse ein, so soll jeder äh, für sich selbst entscheiden. Also Bürger sollen bei gesetzlichen Kranken... Nee, stimme ich nicht so. Der Bund soll weiter ein Projekt gegen Rechtsextremismus fördern. Ähm, ja, aber auch gegen Linksextremismus. Ähm, ja, schwierig wieder zu beantworten, so pauschal. Sowohl rechts als auch linker, als auch islamischer Terrorprojekte. Das alles, entweder man sagt als Staat, man macht wirklich alles, so man unterstützt jede Projekte, die dort gegen vorgehen, oder gar nichts. Deswegen, ich sag mal neutral. Aber generell sind wir uns, glaube ich, einig, jeglicher extremer, extreme Ansichten sind einfach, naja. Der Erwerb von selbststutzem Wohneigentum soll bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sein. Frei auch bei der Grunderwerbsteuer. Ähm, das heißt, man darf, wenn man eine gewisse Anzahl von Grundstück kauft, also eine Größe von Grundstücken, ähm, der Erwerb oh, soll ja zu einer bestimmten Höhe, stimme ich mal zu. Verbot von Rüstungsexport. Rüstungsexport aus Deutschland sollen Auslandsverbot verboten werden. Auf keinen Fall. Ich meine, weil wir rüsten ja auch zum Beispiel die Kurden aus, die dann gegen den IS vorgehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zum Beispiel oder in, äh, in Länder, die dann wiederum gegen andere Länder Krieg führen. Das sollte man verbieten, aber zum Beispiel die Kurden auszustatten, oder Israel gegen den Kampf gegen Terrorismus, sowas, finde ich, sollte man auf jeden Fall nicht verbieten dürfen. Stimme ich nicht zu. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja, kann man, kann man legalisieren. Ja, oder neutral, eins von beiden. Aber ich finde, man soll es erlauben können, wenn es wirklich so, weil der Staat würde dadurch auch viel Geld einnehmen, wenn man sagt, es gibt eine Cannabis-Steuer von zum Beispiel wie eine Mehrwertsteuer von 19%, da würde der Staat ja auch mit dran verdienen und Cannabis ist sehr harmlos im Vergleich zu Alkohol. Ich meine, wenn es dann, wenn man jetzt bekifft, Auto fährt oder so, das sollte man verbieten, aber wenn man jetzt einfach, so, das ist ja wie mit Alkohol, wenn man sich jetzt betrinkt zu Hause, so, man nüchtert aus, das juckt ja auch keinen. Wenn man Auto fährt, klar, das soll auch bestraft werden wie Alkohol, aber sonst sollte das nicht verboten werden. Solidarität zu Ende 2019 vollständig abgeschafft werden. Ja, stimme ich zu. Anerkannte Flüchtlinge, die sich Integrationsmaßnahmen verweigern sollen, die Leistungen gekürzt werden können, auf jeden Fall. Also wer hier leben möchte, soll auf jeden Fall auch sich integrieren sollen. Oder generell auch, und im Gegenzug auch die, die sich wollen, dem muss auch ermöglicht werden. Und ich denke, das wird es derzeit sehr gut. Aber das ist wie mit Hartz-IV-Empfängern, wenn ich sage, ich empfange jetzt Hartz IV und kriege ein Jobangebot und lehne das ab, weil ich lieber Hartz IV haben möchte, dem muss man auch die Leistung kürzen. Das heißt, es gibt hier einfach gewisse Regeln, an die man sich halten muss und man arbeitet ja hier für und miteinander und deswegen muss man das auf jeden Fall. Rechtsanspruch auf Ganztagsbürger. Eltern sollen für ihre Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. Ja, das ist schwierig. Kann ich verstehen, warum man dieses Thema diskutiert. Ähm, Rechts, also ich finde, 
ich denke, wenn man wirklich Wirtschaft, wenn man als Land wie Deutschland wirklich, wir sind das reichste Land der Welt und wenn man wirklich gut wirtschaften würde und effektiv wäre das auf jeden Fall von den, ähm, wäre das auf jeden Fall drin. Deswegen, ich stimme mal zu. Der Gottesbezug in Grundgesetz soll bestehen bleiben. Ah, das... Naja, neutral. Ich meine, christliche Wert, also im Grundgesetz ist ja so der, der christliche Glauben verankert. Ich meine, christliche Werte sind schon gut, sowas. So, liebe dein Feind und Vergebung und so weiter, das finde ich schon in Ordnung. Ähm, stimme ich zu, ja. Ich sag mal so, wenn es wäre mir lieber jetzt als, äh, ja, weiß ich nicht, neutral oder stimme, ja, ich sag mal neutral. In Deutschland soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, auf keinen Fall. Grundeinkommen, das bedeutet, wenn jeder Mensch, egal ob arbeitet oder nicht, bekommt ein Grundeinkommen. Das wären zum Beispiel 1000 Euro. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, deswegen stimme ich nicht zu. So, ich bin auf mein... Achso, da gibt es noch eine Frage. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union soll verstärkt werden. Ja, Zusammenarbeit, ich meine, die arbeiten schon sehr gut zusammen. Aber ja, stimme ich mal zu, wie auch immer das gemeint ist. So, ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt. Jetzt muss ich noch Parteien auswählen. Ähm, eine Partei, ich nehme mal CDU, SPD, Linke. NPD nehme ich auch mal mit rein. Ähm, Ja, Grüne auch nochmal, AfD, Linke, ah, zwei Parteien kann ich noch auswählen. Dann noch, äh, wo ist denn hier die Partei der Vernunft? Die da, PDV und noch eine FDP. Ähm, Freie Wähler, ja gut, ja, ja gut, ich nehme mal die so die bekanntesten weiter okay die cdu csu ist bei mir ganz oben dann die pdv dann die fdp dann die npd dann die afd dann die grünen dann die spd und dann die linke zuletzt also ich tendiere eher mehr zu rechts als zu links ähm, prinzipiell ich weiß schon genau was ich wähle dieses ergebnis hier wird jetzt auch an meiner entscheidung nichts mehr ändern ähm, ich würde sagen, äh, ja, wie gesagt, äh, ja, meine Entscheidung, wie gesagt, steht schon. Ähm, ich weiß schon genau, was ich wähle. Die, das wird sich hier nichts irgendwie an meiner Meinung ändern. Aber man sieht schon, ich tendiere eher zum Konservati äh, Konservatismus als zum Neoliber also als zum Liberalen. Ähm, FDP ist jetzt an dritter Stelle, Partei der Vernunft an zweiter. Ich hätte ehrlich gesagt mit dem Ergebnis mich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, es geht ganz klar anders aus. Aber ja, gut. Ich ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Es äh, würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal ein bisschen drüber unter uns unterhalten könnten. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich noch relativ jung. Ihr werdet wahrscheinlich mit den ganzen Thesen noch nicht so viel anfangen können. Aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das Video. Ähm, ja, war mal was anderes und mit dem Wort verabschiede ich mich. M zu 1, M zu nice.